আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন সবাইকে অভিনন্দন জানালো স্পেশাল ফোকাসটা তোমাদের জন্য তোমরা যারা এই বছর 2020 সালে পরীক্ষা দিবে অ্যাডমিশন টেস্ট সেটি হতে পারে তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হতে পারো আর্টস অথবা কমার্সের প্রস্তুতির প্রারম্ভে আমার মনে হয় তোমার জানা দরকার যে তোমার সিলেবাসে যদি ইংলিশটা থাকে তার এমসিকিউ প্যাটার্নে যখন প্রশ্নগুলো এসে থাকে এমসিকিউ টাইপের সেই কোশ্চেনের ভিতরে যে একটা গোলক ধাতা তৈরি করে সেই বিষয়টি সো আমি দেখো শিরোনাম দিয়েছি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কনফিউজন আমি দিয়েছি যে প্রশ্ন এবং এর সঙ্গে যে তোমাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এই বিষয়টি তোমরা জেনে নেবে তাই আমি চাই যে এই ক্লাসটি যেন সবাই জেনে নেয় প্রিপারেশান শুরু করা পূর্বে দ্যাটস ওয়াই সম্ভব হলে ভিডিওটি একটু শেয়ার করে দাও আচ্ছা তার মধ্যে আমি একটু চেক করে নিই তোমরা আমাকে জানাও ঠিক মতো তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ কি না ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছ কি না আমাকে ঝটপট একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও ওকে একটু ওয়েট আমি দেখি কি অবস্থা প্রশ্ন এবং এর সঙ্গে রাইট এর মধ্যে আরেকটি কথা বলে দিই সেটি হলো যে অনেকে হয়তো বা ভাবছো যে রেগুলার যে ক্লাসগুলো মাঝে হঠাৎ করে এই ব্রেক কেন আসলে ব্রেক না এই জিনিসগুলো জানবো আমরা এবং যেখান থেকে শেষ করেছে সেগুলো আমরা শুরু করব এগুলো একটু জেনে নাও কারণ আমরা অ্যাডমিশানের যে ক্লাসগুলো নিয়েছি সেগুলো তো অনেকটা হয়ে গেছে বাট নতুন করে যারা শুরু করতে চায় তাদের সবার জন্যই কিন্তু এই কাজগুলো করা হচ্ছে আচ্ছা একটু ওয়েট করো জাস্ট আমি ওকে সো আমাদের যেহেতু আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কনফিউজন সেই বিষয়টি আমরা ক্লিয়ার করব তো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে আমি লিখে রেখেছি অ্যাডমিশন টেস্ট টু থাউজেন্ড আই মিন টোয়েন্টি তো গ্রামারের দুটি সেক্টর একটি হ সরি আই মিন অ্যাডমিশন টেস্টে তোমাদের ইংলিশের দুটো বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে দুটো বিষয় তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে শিখতে হবে একটি হচ্ছে গ্রামার ফার্ট গ্রামার অংশগুলো এবং একটা হচ্ছে ভোকাবলারি বা মুখস্ত অংশ তো এই বিষয়গুলো নিয়ে সামগ্রী আমি কথা বলবো কী ধরনের কনফিউজন তোমাদের হতে পারে এখন থেকে কোন বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন হওয়া দরকার সেই বিষয়টি তার আগে আমি একটি কোয়েশ্চেন দিয়ে রেখেছি তোমরা দেখো এই কোয়েশ্চেনটা হুইচ ইজ নট ইনকারেক্ট তোমরা ঝটপট একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তো যে তোমরা একেবারেই যারা শুরু করছো তারা কি আনসার করছো বা যারা মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেল স্টুডেন্ট রয়েছো তারা কি ধরনের আনসারটা করছো আমি একটু দেখতে চাই আর তারপরেই আমরা আমাদের ফাইনাল আলোচনায় চলে যাব ঝটপট কমেন্টে আমি তোমাদের আনসারটা একটু পেতে চাই আর এর মধ্যে দিয়ে তোমরা ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দাও প্লিজ সত্যিকার অর্থেই তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না যে এমন অনেক গ্রাম রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রাম রয়েছে যারা অনেক যেখানে অনেক ভালো স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের দুচোখ ভরা স্বপ্ন তাদেরকে একটু গাইডলাইন দিলেই তারা ভালো করতে পারে কিন্তু তারা সেই গাইডলাইনে ছোঁয়াটা পায় না তো একটু ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে কল্যাণে মনোভাব নিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে দাও অনেকে দেখতে পাচ্ছি তোমরা আনসার করা শুরু করে দিয়েছ আমি জানতে চাই সঠিক আনসারটা কি রাইট আনসারটা কি হতে পারে হুইচ ইজ নট ইনকারেক্ট ঝটপট একটু কমেন্টে আমাকে আনসারটা জানিয়ে দাও আচ্ছা আর প্রসঙ্গত বলি যে আমি প্রায় প্রত্যেকটা ইউনিটেরই একটা সিলেক্টেড পড়ার জন্য টপিকগুলো দিয়ে দিয়েছি বাট সি ইউনিটেটা বাদ রয়েছে সেটিও আমি দেব আসলে ওটা তৈরি করতে একটু সময় লাগে তো চাইলেই হয় না একটু এড করো দু এক দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ও ফ্যান্টাস্টিক আমি অনেকের আনসার পেয়েছি এবার রাইট আনসারটা একটু মিলিয়ে নাও তো চুজ দ্য ইন হুইচ ইজ নট ইনকারেক্ট অর্থাৎ নিচের কোনটা ইনকারেক্ট নয় তো যেটা ইনকারেক্ট নয় সেটা কি কারেক্ট একটা অদ্ভুত বিষয় খেয়াল করেছ প্রশ্নটা কিন্তু এভাবেও করা যেত যে হুইচ ইজ কারেক্ট আনসার অথবা হুইচ ওয়ান ইজ দ্য রাইট আনসার তো সেই কথাটাকে ঘুরিয়ে করা হয়েছে হি হুইচ ইজ নট ইনকারেক্ট ট্রান্সফরমেশনের নিয়ম অনুযায়ী যে কোনটা ইনকারেক্ট নয় তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে কোনটা কারেক্ট তো এই জিনিসটা তোমাকে ফার্স্টে বুঝতে হবে পরীক্ষাতে কিন্তু এই ঘটনাটাই ঘটে তোমাকে কারেক্ট ফাইড আইডেন্টিফাই করতে বলা হবে কিন্তু এই ছোট বিষয়গুলো খেয়াল না করার কারণে পরীক্ষায় ভুল করে চলে আসো আর বাহিরে এসে কিন্তু নানা রকমের কথা বলো ইস আর একটু ভালো খেয়াল করলেই রাইট আনসার দিতে পারতাম এটসেটা অনেক কিছু সো এবার আমরা দেখি রাইট আনসার আসলে কোনটা গো ফর স্লিপ আচ্ছা প্রিপোজিশানের পরে পরবর্তী ভার্বের সঙ্গে আইনজি হয় যেহেতু আইনজি হয়নি তার মানে আমি বাক্যটিকে রং বলছি রং না বলে ইনকারেক্ট বলি ইনকারেক্ট বলছি বাক্যটি ভুল আচ্ছা তারপরে আসি গো দেয়ার ফর স্লিপিং প্রিপোজিশানের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি হয়েছে অতএব বাক্যটি কারেক্ট 
আচ্ছা এটি বাক্যটি কারেক্ট রয়েছে এরপর আসো গো দেয়ার ফর অ্যাসলিপ অ্যাসলিপ শব্দটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব একটু জেনে রাখো স্লিপের অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব হচ্ছে অ্যাসলিপ ঘুমন্ত ঘুম ঘুম ভাব এরকম অর্থে প্রেপোজিশনে পরে নর্মালি কখনো অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব দিয়ে বাক্য শেষ হয় না হলে তার কোনো অর্থ থাকে না সেক্ষেত্রে রাইট আনসার এইটাকে আমরা কি বলতে পারি গো দেয়ার ফর অ্যাসলিপ তাহলে এটি হচ্ছে ইনকারেক্ট লাইক আমি এটিকে এখানে দিয়ে দিলাম এটিও ইনকারেক্ট গো দেয়ার ফর স্লিপ মুড এটিও মারাত্মক ভুল প্রিপোজিশানে পড়ে হ্যাঁ আমি নাউন ফ্রেস দিতে পারি কিন্তু নাউন ফ্রেস করতে গেলে তো তাকে অ্যাজেকটিভ করতে হবে সো আমি যদি স্লিপিং দিতাম বাক্যটি রাইট হতো আর স্লিপিং মুড সো এটিও কিন্তু ইনকারেক্ট তাহলে অলরেডি বুঝে গেছো যে কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি নাম্বারটা ঝটপট একটু আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দাও কারা কারা সঠিক আনসার দিতে পেরেছ ঝটপট আমাকে একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও তোমরা সঠিক আনসার কারা দিতে পেরেছ আর ইতোমধ্যে কারা কারা লাইকটা শেয়ার করে দিয়েছ সৎ সাহস নিয়ে একটু আমাকে লিখে দাও তো শেয়ার ডান দেখি কি অবস্থা তো এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব যে বিষয়টি তোমাদের জানা খুবই আবশ্যক অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশান দুই রকম ইংরেজির ক্ষেত্রে একটি হলো গ্রামার পার্ট ওকে আই মিন গ্রামারের যে অংশগুলো রাইট ফ্রম ভার তোমার রাইট ফ্রম ভার কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নাউন অ্যাজেকটিভ এটসেট্রা এগুলো আরেকটি রয়েছে ভোকাবুলারি যেটিকে আমি অন্য কথায় বলতে পারি মুখস্থ অংশ যেটি নিতান্তই তোমাকে মুখস্থ করতে হবে তো মুখস্থ করাটা তোমাকে একেবারে শুরু করে দিতে হবে এমনটি ভাবার দরকার নেই যে আমার স্যার আমার টিচার আমার মেন্টর্স আমার ভাইয়া আমাকে পড়াবে তারপর আমি ভোকাবুলারিটা শুরু করবো এরকম না স্পেসিফিক একটা বই নিয়ে ভোকাবুলারিটা শুরু করে দিতে হবে এবং এ টু জেড মুখস্থ করতে হবে বোঝো বা না বোঝো সময় মাত্র তিন মাস আড়াই মাস এটসেট্রা এরকম একটি সময় জাস্ট মুখস্থ করা শুরু করে দাও তো গ্রামারের ক্ষেত্রে দেখো যখন প্রশ্ন করা হয় অ্যাডমিশান টেস্টে এই ধরনের কিন্তু কনফিউজান তোমার ভিতরে তৈরি করে দেওয়া হয় আনসার করতে কিন্তু তুমি ভুল করতেও পারো তো আশা করি যখন তুমি কোয়েশ্চেনগুলো পড়বে তখন একটু সচেতন হয়ে একটু ধীর স্থিরভাবে তুমি ভাববে যে আসলে তোমাকে কি করতে বলছে আমি এই ক্লাসটি এখনই নিচ্ছে এই কারণে কারণ তোমরা কিন্তু অলরেডি কোনো না কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে যাবে কোনো না কোনো একটি বই নিয়ে পড়া শুরু করবে তো আমি চাই প্রিপারেশানের একেবারে শুরুতে তুমি যেন এই বিষয়ে কনসার্ন হও এই বিষয়টা নিয়ে তুমি যেন অবগত থাকো ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে আসি পরের অংশটা গ্রামার অংশগুলো এরকম কনফিউজন তোমার ভিতরে সৃষ্টি করতে পারে তো গ্রামারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সিলেক্টেড কিছু টপিকের কথা তোমাদের বলে দিয়েছিলাম সিলেক্টেড কিছু টপিকের কথা কিন্তু আমি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম যে টপিকগুলো তোমরা জাস্ট নিয়মিত পড়াশোনা শুরু করে দেবে আর ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এই বিষয়গুলো নিয়ে পরে কথা বলা যাবে এবার আসো ভোকাবুলারি থেকে স্পেশালি যখন অ্যাডমিশন টেস্ট টেস্টের প্রশ্নগুলো করা হয় কত রকমভাবে কীভাবে ঘুরিয়ে করা হয় সেগুলো অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমরা একটু দেখে নিই ভোকাবুলারি নিয়ে মৌলিক কথা প্রায়শই দেখা যায় অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষাতে এমন কিছু প্রশ্ন আসে যেগুলোর উত্তর আমরা জানি কিন্তু প্রশ্নগুলো করা হয় কিছুটা ঘুরিয়ে কনফিউজন তৈরি করে এই জন্য সঠিক উত্তর নির্বাচন করা অনেক কঠিন হয়ে যায় সাধারণত যে টপিক্স বা বিষয়গুলো থেকে কিছুটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয় আই মিন ভোকাবুলারির অংশগুলোর ভিতর থেকে যেগুলো ঘুরিয়ে করা হয় তাদের মধ্যে নিচের টপিক্সগুলো অন্যতম তাহলে এই টপিকগুলো আমরা অ্যাট এ গ্ল্যান্স একটু দেখে নিই কোন টপিকগুলো থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয় এর ভিতরে রয়েছে সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম পরীক্ষাতে তো এটা থাকেই তুমি যে বিভাগেই পরীক্ষা দাও তোমার যদি কোনোভাবে ইংলিশ অংশটা থাকে সিনোনিম মানে সমর্থক শব্দ বের করতে বলা হয় অ্যান্টোনিম মানে হলো বিপরীত অর্থ বের করতে বলা হয় বাট এই কথাটাকে সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম না বলে অন্য রকমভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তোমার ভিতরে কনফিউজন তৈরি করে দেয় সেইগুলো আমি তোমাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছি এরপরে প্রভার প্রবাদ প্রবচন ট্রান্সলেশন রাইট এখানটাও কিছুটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয় ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেজ বাগধারা বা শব্দগুচ্ছ ফ্রেজ এটাও ঘুরিয়ে করা হয় কারেক্ট স্পেলিং সঠিক বানান সঠিক বানান ভুল থাকে ভুলের ভিতর থেকে সঠিকটা বেছে বের করতে হয় এরকম একটি বিষয় আইডেন্টিফিকেশান অফ পার্টস অফ স্পেস যে কোন শব্দটি নাউন কোন শব্দটি ভার্ব বা উপরের শব্দটি কি নাউন না কি ভার্ব এরকমভাবে কোয়েশ্চেনগুলো করা হয় অ্যান্ড আরেকটি বিষয় আসে যেটি হলো সেন্টেন্স কারেকশান সেন্টেন্স ক্যারেকশ কারেকশান তখনই তুমি ভালো করতে পারবে যখন গ্রামারের সামগ্রী বিষয়ে তোমার জানা থাকবে এই জন্য সেন্টেন্স কারেকশানটা সবার শেষে তোমার প্র্যাকটিস করবে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এনিওয়ে এখন আমরা দেখব সিনোনিম বা অ্যান্টোনিমের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষায় কত রকম ঘুরে আসে আমরা কিন্তু এক এক করে প্রত্যেকটাই দেখব লাইক প্রথমটা হচ্ছে সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম 
सैम्पल क्वेश्चन बेस्ड अन सिनोनिम धर सिनोनिम बेर करते बोमे समर्थक शब्द बेर करते क्योंकि देखो प्रश्नगुल कत रकम घूरिए हे नीचे प्रति प्रश्न उत्तर एक मैं प्रत्येक प्रश्न उत्तर क्यों एक क्योंकि प्रश्न कर धरण हे भिन्न जेमन धर प्रश्न कर ह्वाट इज द सिनोनिम अफ ब्यूटिफुल तर मैंने तुम्हें बुझे नहींफुल सिनोनिम समर्थक शब्द क्यी वेल ब्यूटिफुल समर्थक शब्द क्यी गुड लुकिंग रईट सिनोनिम गुड लुकिंग अच्छा एखे क्योंकि एक अद्भुत विषय रही है हैंडसाम क्यों नय कैन बोल तो कारण हैंडसाम कई वार्ड स्पेशल यूज है तुम्हार ऐले बजर सूतरा ब्यूटिफुल शब्द क्योंकि तुम एक बय के बोलते पर द बज ब्यूटिफुल बोलते पर हैंडसाम होना एनीवे गुड लुकिंग क्योंकि तुम ऐले के बोलते पर मे बोलते पर से अर्थे ब्यूटिफुल समर्थक शब्द हे गुड लुकिंग ए रकम कर कि क्योंकुलेशन कर सिनोनिम बेर करते हैं ना अनेक मन होते ब्यूटिफुल सूंदर हैंडसाम मानो सूंदर अथवा ये रईट उत्तर होते आसल ए रकम टी नय सो एक भेबे चिंते आन्सारगलो करते हैं ओके एरपर आसो और एक रकम प्रश्न होते जमन द वार्ड ब्यूटिफुल इज नेस्ट इन मिनिंग टू देखे नेारेस्ट वो नेारेस्ट मैंने तुम्हें सेंोनिम समर्थक खुजे बेर करते हैं द सेंोनिम अफ ब्यूटिफुल ओके भलो कथा सेंोनिम बेर करते बोलते जो सेंोनिम बोटा नहीं प्रब्लेम है ना ब्यूटिफुल मीस ब्यूटिफुल बोलते कि बोझा गुड लुकिंग देखे एबार मीस तो मीस मान कि बोलते बोझा मान तुम्हें समर्थक आंसर खुजे बेर करते हैं तो द वार्ड ब्यूटिफुल मीस एक पैटर्न का चेन्ज शुद्ध ब्यूटिफुल मीस और ये बला हे दार्ड ब्यूटिफुल मीस अथवा बला हे ए रखम क्वेश्चन कर हुईच वन इज सिनोनिम टू ब्यूटिफुल जो ब्यूटिफुल संगे को सेंोनिम जाए मिनिंग अब द्यूटिफुल चूज द सेंोनिम अफ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेंोनिम बेर करो द कारेक्ट मिनिंग अफ ब्यूटिफुल कत रकम भाव प्रश्न हेट सबग रईट आंसार क्यों आसमें तुम्हें सिनोनिम बेर करते हे तर मैं जत ही घूरिए करा हूँ ना क्यों तुम्हें क्योंकि अबाक हुआ जाए ना एक भेबे चिंता आन्सार करते हैं तुम्हें जो बी थे पढ़ो से पढ़े गे दिमिलार मिनिंग अफ ब्यूटिफुल और परीक्षाते आसलो द सिनोनिम अफ ब्यूटिफुल एक ही कथा सीमिलार मान ही क्योंकि सिनोनिम ओके सो ए गल और एरपर आसरा हलो नेक्स्ट एंटोनिम क्षेत्र एंटोनिम मानी कि विपरीत जरा एके बारे शुरू थे जिरो थे शुरू करो एडमिशन टेस्ट साथे थको हमें फाइनल तुम्हारे एक डेक्शन दिए देव एक ही बार जिरो थे एडमिशन टेस्ट क्यों शुरू करते पर बसाते ही से विषयगुल्लो नहीं कथा बोलो सब शेषे एक वेट करो सो तुम्हें जो एंटोनिम बेर करते बे एंटोनिम आई मिन विपरीत अर्थ खुजे बेर करो प्रसंगत तो यह कथाटी हमें हतोबा भूले जो पी एंटोनिम क्षेत्र सिनोनिम क्षेत्र तुम तुम्हारा जे बी पढ़ो ना क्या से बी बे जखनी पढ़े एक विषय माथे रखते हैं तुम्हरा जरा समय एस एस सी तुम्हारे फार्स पेपर जो बोटा पढ़ले फार्स पेपर फार्स पेपर बोटा पढ़ले फार्स पेपर टेक्सट बुक से टेक्सट बुक थे क्योंकि टेक्चुअल भोकाबलारि सिनोनिम और एंटोनिम प्रचुर परमाणे आसे सो ओई विषय माथाय रखते हैं जो तुम जो बोटा पढ़ो बाखान पढ़ो टेक्चुअल आस भोकाबलारि रे ना तुम से पढ़ो कि ना एनीवे तो एंटोनिम बेर करते बला हे सो एंटोनिम तुम कि बेर कर प्रश्न ह्वाट इज द एंटोनिम अफ आगलि आगलि मैं कूत्सित कदाकार तो कूत्सित एंटोनिम टा कि विपरीत टा कि सो ए नम्बर होटिफुल आगलि ये बुझे नहीं प्रश्न हे ह्वाट इज दपोजिट अपोजिट अफ आगलि अपोजिट मान एंटोनिम एंटोनिम अफ आगलि हुईच वन इज दंटोनिम अफ आगलि क्वेश्चन धरन देखो कारेक्ट एंटोनिम अफ आगलि अनेक भाव आ क्लोज एंटोनिम अफ क्लोज एंटोनिम अफ आगलि एरपर बला हे दंटोनिम अफ वार्ड आगलि दपोजिट अफ आगलि देखे अपोजिट जख एट सिनोनिम से क्योंकि बला थकते सीमिलार एखे बला हे अपोजिट इंडिकेट द एंटोनिम अफ आगलि देखे इंडिकेट कथाटी दिए तुम्हें हम भय देखा क्यों तुम्हें मोटे भय पा अच्छा हुईच वन इज नट सिनोनिम अफ आगलि कोबार देखो कि अद्भुत घटना हुईच वन इज नट सिनोनिम मैं को सिनोनिम नय तो सिनोनिम नय मानी कि बोल तो एंटोनिम खुजे बेर करते बोलते तुम्हें ये क्योंकि ट्रांसफरमेशन एफार्मेटिव नेगेटिव करार जो सिसटेम प्रथम दिखे देखल तुम्हारे तो हुईच इज नट इनकारेक्ट ओ रकम बेपार जो को सिनोनिम नय तर मैंने एंटोनिम बेर करते बला हे आगलर क्लियर जस्ट ये विषयगुलो तुम्हें जेने रखा खूब खूब जरूरी अच्छा एरपे आसि पर अंशा 
proverb and translation proverb theke kintu prochur proshno hoy ebong eglo byatikrom type er sample question based on proverb prosongoto boli tomader ke ajker class e je dhoroner ekta topic ni alochona kora hocche je slide ti share kora hocche basically kintu onekei ba onek boi hoyto ba nei tumra onek koshto kore onek pore shikhbe second timer hoye ba admission e thokar pore mane ki bolbo je thoke shikhbe kintu ami chai na je amar student jara English Mojah Jara viewers Tara Jano Kokhno Thokhe Na Shekhe Tara Jano Aage Thekhe Ebi Shoy Concern Hoi Well, Proverb Ebon Translation Shankran To Sample Questions Based On Proverb Jaya Aman Proshno Kara Holo Jaya Barking Dog Seldom Bite Barking Dog Seldom Bites Aachhe Ekhane Ekta Mees Aachhe Aamar Barking Dog Bole Chhe Shekhe Thhe Bites Hoi Jaya Right? Ez Dhe Dhabe Aamke Anyway, Can Be Replaced By अर्थात बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट टके रिप्लेस करे तो दोस्त थोले आर की फ्रेज यूज़ करा जाए देखे चो जे प्रोवार्ट टके की भावे प्रश्न करा होते हैं तुम्ही किन्तु बांग्ला जानो ना ताकि किन्तु ना है तुम्ही किन्तु जानो जे घेव घेव करा कुकुर कम कम रहे अथवा फाटा कोल्शी बाजे बेशी एटा आम्रा थोड़ा रिप्लेस कोल्लाम All that glitters is not gold Empty vessel sound match Teat for tat Right जोर एखाने होए तेब अनिगुल आंसर आइट होते पारे धरो कथार कथा एटा कामी बेस्ट आंसर बोलची होचे बीना बाट्टा ओके भालो कथा एबाद या खोई प्रश्न गुलो के कतो रकम भावे घूरिये करा होते पारे Barking dog seldom bite एटा के की आम्रा बोलते पारे What is the meaning of the sentence एई sentence बांगला की चाट्टा बांगला थाकलो जतो गर जे ततो बर्षे ना फाटा कोल्शी बाजे बेशी etc. Barking dog seldom bite means बोलते की बोझा इंग्रेजी ते एक्टा फ्रेज थाकलो एरकम कोरे फ्रेज देख Barking dog dot dot bite तार मने एखाने तो माके बाश्ट था हावे sell down सो इभाई fill in the gap ही शेवे आश्ते पारे आच्छा एर पड़े which is the good uh, which is the good uh, bengali of barking dog sell down bite जे सब चेते भालो बांगला कुंटा चाट्टा बांगला देवा थाकलो जतो गर जे ततो बर्षेना प्रबाट्टिर इंग्रीज उनुबात की जतो गर जे ततो बर्षेना एर इंग्रीज रूप कुंटी which one is correct और था ए barking dog seldom bites थाकलो ए barking dog seldom bite थाकलो अनेक भावे so short answer बेसे बेर कोड़ता हावे which is the correct translation जतो गर जे ततो बर्षेना देगे छो जीनिस्टा well, এবারে আসো যদি ট্রান্সলেশন থেকে সামটাইমস কোশ্চেন হয় কিছু কোশ্চেন সেগুলো কিভাবে হয় যেমন ধরো সে হাড়ে হাড়ে বদমাইশ এর সঠিক ইংরেজি কোনটি রাইট ইংরেজি থাকলো আবার বলতে পারে দা কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ সে হাড়ে হাড়ে বদমাইশ চুজ দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন অফ সে হাড়ে হাড়ে বদমাইশ ইংলিশ কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ সে হাড়ে হাড়ে বদমাইশ দা কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ হিজ উইকড शेतार हारे हारे दूसरों देखा चो इंग्लिश था दवात से तो अपन बांग्ला तो तुम्हारे खुजे बिर करता होगे ये भावे कोरे ये पैटर्न गुलो तो हमरा जस्ट एक टू खाली ख्याल कोरे नहीं बजे एक ही रकम कोतो गुलो क्वेश्चन होते पारे अच्छा नाइन नंबर टक कथा बोली व्हिच इज़ नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ करेक्ट कोंटी नो है। तार माने भूल टा पेचे बेर कोट था पे चार्टर मोड़ दे थे के। अब अब नीचे टा बाला हो जाए। Which is which is अथवा are not the incorrect translation। कोंटी incorrect नो है। तार माने कोंटी correct। बोलते चो? अच्छा। Just uh, देखे रखा खूबी जरूरी। अच्छा। इर पर याशी अम्रा पर इट्टे देखी idiom phrase थे के किधने question होते पड़े। Sample question थोरो। इर कुम प्रश्न এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে অসুস্থি অবস্থা তাহলে বলা হচ্ছে যে এর मीनिंगটা কি আরেকটি বিষয় বলি অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু ইডিয়াম ফ্রেজের मीनिंगটা তোমার ইংলিশ টু ইংলিশই তোমাকে পড়তে হবে তুমি যখনই পড়ছো যে বই থেকেই ফিল ইন দা গ্যাপ আ ফিশ আউট অফ ডট ডট এখানে ফিল ইন দা গ্যাপ হিসেবে আসতে পারে রাইট আ ফিশ আউট অফ ওয়াটার मींस বলতে কি বোঝায় ইংরেজিতে চারটি অপশন দেওয়া থাকলো হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ আ ফিশ আউট অফ ওয়াটার मीनिंग चांते चाह होचे शेरा बांगला पे इंग्लिश थाकते पारे find out the correct meaning of a fish out of water एक टु घुरिये प्रश्न करा होलो what is the meaning of the idiom एक टु idiom का थारी लागे दा होलो और शोस्ति करा बोस्था एर शोटिक इंग्लिश कौन्टी चाट्टी अप्षन दा थाकलो a fish out of water 
uh, a man of letters etc okay he is in a fish out of water here a fish out of water means or the sentence a babar kore to make bolte pare je etar ashle shotik ortho ta ki dekho amra kintu vocabulary jeta mukhosto tar bhetor je rohoshyo gulo ruki ache she gulo amra unmochon korchi number 9 a fish out of water is to এটা বলতে কোন জিনিসটার সঙ্গে যায় কোন জিনিসটার সঙ্গে मीनिंगफुल রাইট ওই কথাটাই হলো এই কথাটা मींस ইজ টু মানি হচ্ছে मींस ইন্ডিকেট দা करेक्ट मीनिंग অফ ফিশ আউট অফ ওয়াটার কিছুই না ইন্ডিকেট কথাটিকে লাগিয়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ কথাটা দ্বারা একটু জাস্ট অন্য রকম একটু ভাব প্রকাশ করলো কিন্তু आंसर একেবারে সিমিলার আচ্ছা এরপরে আসি আমরা পরেরটায় আচ্ছা একটু ওয়েট नेटवर्क जोनी तो समस्या कारण है तो बा तुम लाइक टू पढ़े कहने थोड़े पारो बट कौनो नेट थे के चले जावे ना कौनो ही आई मीन लाइफ थे के चले जावे ना है अच्छा इर पढ़े आशो कार्ड स्पेलिंग कार्ड स्पेलिंग ये क्षेत्र किधर ने प्रश्नों को लो होते पड़े सैंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेलिंग चूज द कार्ड আ এগুলো নিয়ে পরে কথা বলা যাবে আসলে লেফটেন্যান্ট এটা একটু মনে রেখো লাই মানে মিথ্যা এইভাবে তোমরা ফান করে মনে রাখতে পারো ইউ মানে হচ্ছে তুমি টেন মানে 10 আর এন্ড মানে পিপড়া তাহলে এভাবে মনে রেখে বানানটা মিথ্যা তুমি 10 পিপড়া যা হোক মনে রাখতে পারলে হলো কৌশলে এনিওয়ে এই বানানটি সঠিক সো এভাবে প্রশ্ন হতে পারে সিলেক্ট which one is correct which is not correct emon hote pare kon ti correct noy hmm? which is not incorrect kon ti incorrect noy tar mane correct no spelling mistakes occur seen dekhecho ektu ghure question kora hoyeche je kon shobdo ta the bananer kono bhul ghote ni identify the correct spelling ebhabe proshno hote pare othoba misspell kon ta kon banti bhul othoba onno bhabe proshno hote pare a person who प्लेस क्रिकेट जे व्यक्ति क्रिकेट खेले ताकि की बोले क्रिकेटर बोले अतः सो देखो ये टाइ एक टा सेंटेंस दिए तो माके कार्ट स्पेलिंग टा जानते चाहो है जे क्रिकेटर राइट सो राइट उत्तर कौन टा हो बे जेटा हॉर्क पता शेट आई अच्छा ना बाइला फन सिलेक्ट वर्ड हैविंग कार्ट स्पेलिंग कौन टा ते छोटी वार्ड भूल टा बेचे बेर करो देखे चो क्वेश्चन गुलो एक ही रकोम खूबी शहोज बात ऑन एक भावे घुरिए करा होते हैं आमाल स्टूडेंट जरा तारा कोनो भावे भय पे होता शुरू जावे ना ठीक आज से एक बार अच्छा पार्ट सब इस पिस्थे के किधर ने प्रश्नों गुलो होते पर देखने वाज जाए प्रश्नों करा होते हैं द वर्ड � প্রশ্ন হতে পারে হুইচ ওয়ান ইজ নাউন নিচের কোনটি নাউন চারটি শব্দ দেয়া থাকলো এর ভিতরে একটা নাউন বলা হতে পারে বিউটি ইজ নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব ওকে হুইচ ওয়ান ইজ দা ফলোইং নাউন নিচের যেগুলো রয়েছে তার ভিতরে কোনটি নাউন হোয়াট কাইন্ড অফ পার্টস অফ স্পিচ ইজ বিউটি বিউটি কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ হুইচ ওয়ান ইজ দা ফলোইং ইজ নট নাউন নিচের কোনটি নাউন নয় রাইট নিচের কোনটি নাউন নয় তাহলে চারটি যে অপশন দেয়া থাকবে सब गुलो ही नाउन थक बे, शुद्ध एक टा थक बे नाउन बात दिए, ठीक आज़े तीन टा नाउन और एक टा होते हैं उन्नो कुनो किचु, प्रश्न टा देखो घुरिए करा हलो, which is the noun form of the word beautify, beautify ये होते हैं verb, ये होते हैं verb, ता नाउन की, ता नाउन टा हलो, a जेटा, जेटा आगे देखें चो शेटाई, अच्छा ओके, ये पढ़े eight नंबरे वाला होते हैं which one is not noun nicher konti noun noy okay acha ekbar shesh dekhe shegechi amra which word is both a noun and verb nicher konta eker sathe noun o hote pare abar verb o hote pare dekha jacche onek gulo option dewa thaklo noun o hote pare verb o hote pare tumra amake dekhi ei question ta answer koy jonno amake dite paro option a man which word is both b number ektu bhalo kore dekho नाउन होते पड़े भार्बो होते पड़े ए बी सी गार्डन डी नंबर एबल झटपट करे आम आखिर तो कमेंट है जाने दाव जब नीचे कौन शब्दों टी आखिर शायद नाउन होते पड़े भार्बो होते पड़े देखी तो आदर माथा मोंडू मगोजे किया थे तुमरा कोई जोनर प्रिपरेशन मोटा मोटी रोए थे 
আমি একটু দেখতে চাই এই কোয়েশ্চেনটার আনসার আমি তোমাদের থেকে পেতে চাই ঝটপট কমেন্ট আমাকে জানিয়ে দাও আসলে আমি যখন ইউটিউবে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছিলাম সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করো এটা আসলে আমি বলতে চাইনি বা ভালো লাগে না বাট এই ক্লাসগুলোতে আমি সবসময় কিন্তু শেয়ার কথাটা বলি হ্যাঁ বেসিক্যালি যারা ফেসবুক পেজ থেকে ক্লাসটি করছো প্লিজ একটু শেয়ার করে দাও তোমার এই শেয়ারে যে কত উপকার হবে অন্যের তুমি এটা হয়তো কল্পনাও করতে পারছো না ওকে সো ঝটপট আনসারটা দিয়ে দাও অলরেডি কিন্তু আমি অনেকের আনসার পেতে শুরু করে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করছে এটি কোন ক্লাস আসলে এটি হলো অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য পাথেও বলতে পারো সংগ্রহ হ্যাঁ যেটি না জানলে আসলে কিছু হয় না আচ্ছা যাদের নেট জনিত সমস্যা খুব প্রবলেম হয় এই একই ক্লাস কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলেও হচ্ছে তোমরা সেখানেও ক্লাস করতে পারো এক যোগে সম্প্রচার হচ্ছে ইউটিউবে এবং হচ্ছে ফেসবুক পেজে সো ইউটিউবে জাস্ট যে লিখবে ইংলিশ মজা ইংলিশ মজা ইউটিউবে জাস্ট ইংলিশ মজা লিখলে এই তোমরা একটা চ্যানেল পেয়ে যাবে সেই চ্যানেলে কিন্তু নিয়মিত ক্লাসগুলো হচ্ছে একই সাথে ইংলিশ মজাতে হচ্ছে আর ফেসবুক পেজে হচ্ছে ফেসবুক পেজে দুই জায়গাতে আমি ক্লাসগুলো এখন থেকে নিচ্ছি যেন তোমরা যারা ফেসবুকিং করছো তাদেরকে যেন কষ্ট করে অন্য কোথাও না যেতে হয় ফেসবুকিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাস্ট ক্লাস এনিওয়ে সো রাইট অ্যান্সার হলো যে একই সাথে নাউনও হতে পারে আবার ভার্বো হতে পারে ম্যান শব্দটি একই সাথে নাউনও হতে পারে আবার ভার্বো হতে পারে যারা জানো না একটু জেনে রাখো ম্যান মানে হচ্ছে মানুষ আবার ম্যান মানে হচ্ছে মানুষ করা ম্যান দ্য চাইল্ড শিশুটিকে মানুষ করো রাইট আই নো দ্য ম্যান আমি মানুষটিকে চিনি নাউন সো নাউনও হতে পারে ভার্বো হতে পারে ওয়াটার ওয়াটার মানে হচ্ছে পানি শব্দটি একই সাথে নাউনও হতে পারে এবং একই সাথে আবার কি হতে পারে অ্যান্ড ভার্বো হতে পারে ওয়াটার মানে পানি দাওয়া ওয়াট আর দ্য প্ল্যান গার্ডেন গার্ডেন মানে হচ্ছে একই সাথে নাউন হতে পারে আবার একই সাথে এটা ভার্ভ হতে পারে গার্ডেন মানে কিন্তু আবার বাগান করা রাইট সো অ্যাবল শব্দটি কিন্তু শুধুমাত্র হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তো অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার কোয়েশ্চিনের সঙ্গে তো তাহলে মিলল না হ্যাঁ আসলে আমি কোয়েশ্চিনটার সঙ্গে আনসারগুলো সম্পূর্ণ বিটরে বিশ্বাস ঘাতকতা করে দিয়েছি যাতে করে তোমাদের মাছ থেকে অথেন্টিক অথেন্টিক হাটি স্টুডেন্টগুলো আমি খুঁজে পাই ঠিক আছে এনিওয়ে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে হুইচ ওয়ার্ড ইজ নট একটু খেয়াল করে দেখো কোয়েশ্চিনটা হয়তো বা তখন এরকম হতে পারে হুইচ ওয়ার্ড ইজ নট বোথ নাউন অ্যান্ড ভার্ভ যে নিচের কোনটি আসলে নাউন এবং ভার্ভ হতে পারে না তো দেখলাম অ্যাবল শব্দটি শুধুমাত্র অ্যাজেকটিভ তো সেই দিক থেকে এটি হচ্ছে আমাদের রাইট উত্তর তো যাই হোক আগে রাইট উত্তর কেউ দিতে পারার কথা না কারণ সবগুলোর ভিতরে আমি ঘাপলা রেখেছিলাম রাইট উত্তর ছিল এ বি সি আগের হিসাব অনুযায়ী এ বি সি যারা বুঝতে পেরেছিলে তাদেরকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আচ্ছা তো এরপরে আমরা হলো সেন্টেন্স কারেকশান একেবারে শেষ অংশ আর সব শেষে কিন্তু তোমাদের জন্য যারা শুরু থেকে শুরু করতে চাও আমি একটু নিউজ দিয়ে দেব কিভাবে শুরু থেকে শুরু করতে চাও স্যাম্পল কোয়েশ্চেন বেসড অন সেন্টেন্স কারেকশান খুবই একটি ক্রিটিক্যাল জিনিস সেন্টেন্স কারেকশান আর সেন্টেন্স কারেকশান তো তুমি তখন পারবে যখন গ্রামারের সাম্যক একটি সামগ্রিক একটি ধারণা থাকবে হুইস সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট নিচের কোন বাক্যটি রাইট বলা হচ্ছে সি নাম্বারটা কারেক্ট হি কাস্ট ইজ ভোট ফর ইউ কাস্ট মানে ভোট দেওয়া হ্যাঁ যার প্রেজেন্ট পাস পাস পার্টিসিপুল সবই এক তাই তুমি চাইলেই ইডি লাগাতে পারছো না আর ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে অফার ইউজ করতে হয় না ড্রপ ইউজ করা যায় না সো ভোট দেওয়ার ইংলিশ হচ্ছে কাস্ট আর এটি পাস টেন্সে হয়ে আছে সেই জন্য কিন্তু সে তার ভোট দিয়েছিল রাইট উত্তর সি হয়েছে এনিওয়ে এই প্রশ্নগুলো করা হতে পারে হুইস সেন্টেন্স ইজ নট ইনকারেক্ট তাহলে যেহেতু নট ইনকারেক্ট বলছে তার মানে কারেক্টটাই যাওয়া হচ্ছে এটাই কিন্তু সেটা হুইস সেন্টেন্স ইজ ইনকারেক্ট কোনটি ভুল তার মানে ভুলটি বেছে বের করতে হবে তিনটা সঠিক থাকলো একটা ভুল থাকলো আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট বা কারেক্ট সেন্টেন্স ওকে হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট ওয়ান নিচের কোনটি কারেক্ট ঠিক আছে এরপরে বলছে যে হি ডট ডট হিজ ভোট ফিল ইন দ্য গ্যাফ হিসেবেও কিন্তু কারেকশানের ক্ষেত্রে থাকতে পারে দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইজ কোনটি কারেক্ট চারটি অপশান দেওয়া থাকলো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট তো গ্রামাটিক্যালি বললে কি ভয় পেয়ে যাবে নাকি কিছুই না জিনিসটা কিন্তু একেবারেই ওই কথাটাই গ্রামাটিক্যালি কোনটি কারেক্ট কোনটি ইন কারেক্ট হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানেই হলো কারেক্ট চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইন দ্য ফলোইং নিচের কোনটি কারেক্ট সেন্টেন্স তো এই হলো বেসিক্যালি আমাদের ভোকাবুলারি অংশের যেগুলো কনফিউজন তৈরি করে দেয় গোলক ধাঁধা তৈরি করে দেয় তার একটি সমাধান এবার তোমাদের জন্য নিউজ হচ্ছে যারা শুরু থেকে শুরু করতে
এবং আরেকটা হচ্ছে ভোকাবুলারি অংশ গ্রামারে প্রচুর ক্লাস অলরেডি আমি নিয়েছি তারপরে নতুন করে একটা প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে একটু ইন্ট্রোডিউস হও সবাই তোমরা সবাই চলে যাবে ফেসবুক সরি ইউটিউবে চলে যাবে ইউটিউবে লিখবে ইংলিশ মজা কি লিখবে ইংলিশ মজা ইংলিশ মজা মজা বানটা বা দেখবে অনেকে ভুল করে মজো লিখে ফেলে কোল্ড ড্রিঙ্কস মজো খেয়ে অভ্যাস তো তাই এরকম হয়ে যায় অনেক সময় সো এইখানে এই তো চ্যানেল এখানে দেখবে হোম ভিডিওস প্লে লিস্ট একটু কষ্ট করে প্লে লিস্টে ক্লিক করবে ভালো করে বোঝো বর্তমান সময়ে তোমাকে বাইরে যেতে হয় না একটু প্রিপারেশানের জন্য একটু কৌশল খাটালেই অনলাইন থেকে সম্ভব সো দেখো এইচ এস ইংলিশ ইংলিশ গ্রামার দরকার নেই আমি এইখানে আসবো সেটি হচ্ছে অ্যাডমিশান ইংলিশ ব্যাচ কোভিড নাইনটিন তোমাদের নাম দিয়েছি কোভিড নাইনটিনের ব্যাচ সো এখানে ক্লিক করবে দেখো দুইটা ক্লাস দেখতে পাচ্ছ এখানে দুই লেখা আছে দুইটা ক্লাস কিন্তু আপলোড হয়েছে দুইটা ক্লাস আজকে থেকে করা শুরু করবে যারা করা শুরু করেছো তারা তো জানোই এই প্লে লিস্টে আমি থরে থরে দারুণ করে সাজিয়ে দেব একটু আমি নিচে নামি দেখো দারুণ করে এক দুই এগুলো সাজানো থাকবে লেকচার ওয়ান লেকচার টু থ্রি ফোর প্রতি শনিবার সোমবার এবং বুধবার হ্যাঁ প্রতিদিন শনি সম্বোধ না করে এখন থেকে আমি প্রতিদিন একটা করে এই প্লে লিস্টে ক্লাসগুলো যুক্ত করব হ্যাঁ আমি আবার রিপিট করছি প্রতিদিন দুপুর একটার সময় এই প্লে লিস্টে একটা করে ক্লাস যুক্ত হবে খাতা কলম নিয়ে ক্লাসটা করতে বসবে ওকে সো ক্লাসগুলো করতে বসলেই দেখবে যে স্বাভাবিকভাবেই এই বই থেকে ক্লাসটি নেওয়া হচ্ছে বইটা সুন্দর করে খুলবে কানে এয়ারফোন লাগে ক্লাসগুলো করা শুরু করে দেবে আর মুখস্থ অংশগুলো গ্রামার অংশ এই গ্রামার অংশের ক্লাস এবং পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী তোমার একুশ অক্টোবর থেকে একুশ অক্টোবর থেকে এখানে বিস্তারিত লেখা আছে আমি স্লাইডটা জাস্ট দেখে দিচ্ছি তোমরা একটু দেখে নিও হ্যাঁ একুশ অক্টোবর থেকে স্মার্ট ভোকাবুলারি থেকে একবার নতুন করে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে যারা পূর্বে দিয়েছ ভালো কথা আবার নতুন করে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছ নতুন রুটিন কিন্তু আমি দিয়ে দেব এই সপ্তাহের মধ্যেই সো গ্রামার অংশ কাভার হচ্ছে নির্বয় থেকে ভোকাবুলারি কাভার হচ্ছে স্মার্ট ভোকাবুলারি থেকে ফুল সাপোর্টটার জন্য কোথাও যেতে হবে না ইংলিশ মজার শুধুমাত্র চিনে রাখো এই প্লে লিস্টটি এই প্লে লিস্টটি চিনে রাখো তাহলে প্রিপারেশান কমপ্লিট হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটি বিষয় সবশেষে অনেকে বইগুলো কথা বলছিলে যে আচ্ছা হ্যাঁ এমসিকিউ ম্যাজিক বই একটু দেরিতে আসবে সবশেষে আমরা আমাদের আয়োজনে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী দিন নতুনভাবে নতুন আয়োজনে হাজির হব এখন ক্লাসগুলো করতে থাকো আর এই সপ্তাহের মধ্যে বইগুলো কালেকশান করে নাও বেসিক্যালি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে নির্ বই সমগ্র লাইব্রেরিতে পাবে অনলাইনেও পাবে আর এই বইটি শুধুমাত্র তোমরা অনলাইন থেকে নিতে পারবে এই দুটো বই তোমাদের সম্বল যদি সাথে রাখো এই দুটো সম্বল এই প্রচণ্ড শীতেও সামনে লাগবে না কোনো কম্বল এই দুটো বই সুন্দর করে মাথায় দিয়ে মানে কি বলো চাদরের মতো করে পড়াশোনা শুরু করে দাও হ্যাঁ আবৃত করে রাখো বই দিয়ে নিজে নিজেকে সমৃদ্ধ করো নিজেকে দেখবে এর বাহিরে কোনো কোয়েশন ইনশাল্লাহ হচ্ছে না তো এই বইটি লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না এটা শুধুমাত্র অনলাইনে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনলাইন থেকে কীভাবে অর্ডার করব খুবই সিম্পল গুগলে যে লিখো ডাব্লিউ 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 ডট ইংলিশ মজা ডট কম আমাদের একটি ওয়েবসাইট চলে আসবে এই হচ্ছে ওয়েবসাইট কোনো প্রয়োজনে ফোন দিতে পারো ফোন না দেওয়াই ভালো সারাদিন ব্যস্ত থাকে ফোনটা ওকে একটু রেস্ট দিও সিম্পলি নিচে একটু নেমে আসো এই হচ্ছে বই স্মার্ট ভোকাবুলারি নিট বইটা লাইব্রেরিতেও পাবে আমি বলে দিচ্ছি অনলাইনেও পাবে আচ্ছা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে অন্যান্য ভিডিওগুলোতে একটু দেখে রেখো সবাই তো স্মার্ট ভোকাবুলারি দাম দেওয়া রয়েছে ক্লিক করলে পেজ পড়ে দেখতে পারবে এবং কিভাবে অর্ডার করতে হয় প্রসিডিওরগুলো জানতে পারবে আর অর্ডার করার জন্য যদি তুমি মনে করো যে আমি একেবারেই জানি না প্লিজ ভিডিওটা একটু দেখে নেবে ঠিক আছে তাহলে আশা করি পেয়ে যাবে খুব শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ প্রিপারেশান নিয়ে আবারও নতুন আয়োজনে সাথে থাকবো এই প্রত্যয়ে আজকের আয়োজনটি শেষ করছি আর এমসিকিউ ম্যাজিক যে বইটা সেটার ব্যাপারে একটু ওয়েট করো কামিং সোন ভেরি সোন এগুলো আসছে ঠিক আছে তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকো আর দ্রুত বইগুলো সংগ্রহ করে নিই পড়তে বসে যাও আমি আবারও সবশেষে মনে করে দিই ইংলিশ মজা এবং সেখান থেকে প্লে লিস্ট হচ্ছে অ্যাডমিশন ইংলিশ ব্যাচ কোভিড নাইনটিন ক্লাস করতে থাকো ভোকাবুলারি অংশগুলো দ্রুত কানেক্ট হচ্ছে আজ এ পর্যন্ত তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম ও